കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി എ മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡോട്ട്സ്മാൻ സിവിൽ ട്രെയിനിൽ സെമിസ്റ്റർ നാലിനകത്ത് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പതിനൊന്നാമത്തെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് മലമ്പുഴ ഐ ടി എയിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ ലെസണകത്ത് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡാംസ് ആൻഡ് റിസർവർ ഡാംസ് ആൻഡ് റിസർവറിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്കൽ ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എഫ് ആർ എൽ ഫുൾ റിസർവർ ലെവൽ എം ഡബ്ല്യു എൽ മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ ഫ്രീ ബോർഡ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് ലൈഫ് സ്റ്റോറേജ് ഗ്രോസ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി സ്പിൽവേ ഫേം ഈൽഡ് എം ഡി ഡി എൽ മിനിമം ഡ്രോ ഡൗൺ ലെവൽ ബാലൻസിംഗ് ടാങ്ക് റിപ്രാപ് തുടങ്ങിയ ടെക്നിക്കൽ ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം ഫുൾ റിസർവോയർ ലെവൽ എഫ് ആർ എൽ ഫുൾ റിസർവോയർ ലെവൽ എഫ് ആർ എൽ ഈ കാണുന്ന ഇമേജിനകത്ത് ഇവിടെ ഫുൾ റിസർവർ ലെവൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ കാണുന്ന ലെവല് വരെയാണ് സാധാരണ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന എഫ് ആർ എല്ലിൻ്റെ ലെവലിലാണ് സ്പിൽവേയുടെ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക സ്പിൽവേ സ്പിൽവേ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ വീഡിയോനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഏതാ നമ്മൾ ഓവർഫ്ലോ ഡാമിനകത്ത് തന്നെ സ്പിൽവേ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലെ വാട്ടർ ഏതാ ഫുൾ റിസർവർ ലെവൽ റിസർവർ ലെവലിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാ സ്പിൽവേ വഴി ഒഴുക്കി ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് ഒഴുക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ സ്പിൽവേയുടെ ക്രസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ആർ എൽ ഫുൾ റിസർവർ ലെവലിലാണ് സ്പിൽവേയുടെ ക്രസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ കാണുന്ന സ്പിൽവേ ക്രസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ റിസർവർ ലെവൽ അപ്പോൾ ഏത് ലെവൽ വരെയാണോ വാട്ടർ ജനറലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ കാണുന്ന ലെവലാണ് ഫുൾ റിസർവർ ലെവൽ എന്ന് പറയുക ഏത് ലെവൽ വരെയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഡാമ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ കാണുന്ന ലെവലാണ് ഫുൾ റിസർവർ ലെവൽ ഈ കാണുന്ന ലെവൽ വരെ ചെയ്യാം പിന്നീട് ഈ കാണുന്ന ലെവലിന് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് ഫ്ലഡ് സീസണിനകത്താണ് ഫ്ലഡ് സീസണകത്ത് ഹൈ ഫ്ലഡ് ഉള്ള സമയത്താണ് ആ കാണുന്ന ലെവലിന് എച്ച് എഫ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എഫ് ആർ എൽ ഫുൾ റിസർവർ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ലെവൽ വരെയാണോ വാട്ടർ ജനറലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ കാണുന്ന ലെവലാണ് എഫ് ആർ എൽ സ്പിൽവേ ക്രസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എഫ് ആർ എല്ലിൻ്റെ ലെവലിലാണ് ആ രണ്ട് പോയിന്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ലെവൽ അപ് ടു വിച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ജനറലി സ്റ്റോർഡ് ഏത് ലെവൽ വരെയാണോ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ കാണുന്ന ലെവലാണ് ഫുൾ റിസർവർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൽവേ ക്രസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന ലെവലാണ് സ്പിൽവേ ക്രസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ആർ എൽ ഫുൾ റിസർവർ ലെവലിലാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്കൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ ആ മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന എച്ച് എഫ് എൽ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലാണ് മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏതാ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എത്തുന്ന ഏത് സമയത്താണ് മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എത്തുന്ന ഏത് സമയത്താണ് ഫ്ലഡ് സീസണകത്താണ് റിസർവ് ഓവർ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലിനകത്ത് എത്തുന്നത് ഫ്ലഡ് സീസണകത്താണ് റിസർവ് ഓവർ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലിനകത്ത് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഡാമും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പിൽവേ സെക്ഷനും ഇത്രയും ഈ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ വരെ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ അതായത് വാട്ടർ പ്രഷർ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ വരെ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ കാണുന്ന ഡാം സെക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ വരെ ഡാം ആ ആ വാട്ടർ പ്രഷർ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ സേഫ് ആയിട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ വരെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ ലെവൽ ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ അതും പറഞ്ഞിരുന്നു ഡാമിൻ്റെ സെക്ഷൻ അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഡാം എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ വീഡിയോ അകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ടോപ്പ് ഓഫ് ഡാം ഈ ക്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദ പാസേജ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ
ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പും അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ആറിലും എഫ് ആറിലും അല്ലെ നമുക്കറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാമിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എർത്തൻ ഡാമിനകത്തൊരു ഫെയിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഫെയിലിനകത്ത് ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിരുന്നു ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ഉള്ള വാക്ക് അല്ലെ അഥവാ അതായത് വാട്ടർ റിസർവറിനകത്തുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ അപ് സ്ട്രീംസ് അതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പിലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസാണ് ഓവർ ടോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അത് തന്നെ ഈ ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പും ഈ എഫ് ആർ എല്ലും വരെയുള്ള ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഫ്രീ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുക ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡ് ഫ്രീ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പും ഈ എഫ് ആർ എല്ലും ഫുൾ റിസർവറും ലെവൽ വരെയുള്ള ഈ കാണുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഫ്രീ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡ് ഈ ഫ്രീ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഓവർ ടോപ്പിംഗ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഫ്രീ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡ് കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ഓഫ് എ ഡാം ഡാമിൻ്റെ ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് പീക്ക് ഫ്ലഡ് അല്ലെ ഫ്ലഡ് സീസണകത്ത് ഏതാ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലും കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഓവർ ടോപ്പ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാട്ടർ പ്രഷർ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പിലൂടെ ഒഴുകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഡാമ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും ആ കാണുന്ന പ്രഷർ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ഏതാ സർഫസിൻ്റെ ടോപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന നെറ്റ് ഫ്രീ ബോർഡ് സോറി ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡ് ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പ് സെക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ആർ എല്ലും തമ്മിലുള്ള ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ഓഫ് എ ഡാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് പീക്ക് ഫ്ലഡ് എ സഫിഷ്യൻറ്റ് മാർജിൻ ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആർ എൽ ആൻഡ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഡാം ഫുൾ റിസർവർ ലെവലും ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പിനും ഇടയുള്ള ഈ വെർട്ടിക്കൽ മാർജിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫ്രീ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഫ്രീ ബോർഡ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം എച്ച് എഫ് എൽ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എത്തുന്നു ഫ്ലഡ് സീസണകത്ത് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എത്തുന്നു ആ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലും ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പും തമ്മിലുള്ള ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നെറ്റ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയാം ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലും ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പും തമ്മിലുള്ള ആ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് നെറ്റ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയാം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലെവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഡാം ആൻഡ് മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പും മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവലും ഇടയുള്ള ആ വെർട്ടിക്കൽ മാർജിൻ അതിനെയാണ് നെറ്റ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത ടെക്നിക്കൽ ടെം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് അല്ലെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് റിസർവറിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു സ്ലൂയിസസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കാരണം സ്ലൂയിസസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ സ്ലൂയിസസ് വഴി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിസർവറിനകത്തുള്ള ജലം സ്ലൂയിസസ് വഴി ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഇത് ലോവർ സ്ലൂയിസസ് എന്നും ഈ മുകളിൽ കാണുന്നതിന് അപ്പർ സ്ലൂയിസസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് ഈ ഈ സ്ലൂയിസസിന് താഴെയുള്ള ഇത്രയും കാണുന്ന ഭാഗം സ്ലൂയിസസിന് താഴെയുള്ള ഈ കാണുന്ന ഭാഗം സ്ലൂയിസസിന് താഴെയുള്ള ഈ കാണുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ശരിക്കും ജനറലായിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല അല്ലേ ഏതാ ഈ സ്ലൂയിസസിലെ ലെവലെങ്കിലും വാട്ടർ ലെവൽ ഉയരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ സ്ലൂയിസസ് വഴി ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സ്ലൂയിസസിന് താഴെയുള്ള അല്ലേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത റിസർവറിനകത്തുള്ള വാട്ടർ ആ വാട്ടർ ഡെപ്തിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയാം പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ഇൻ ദ റിസർവർ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ് നമുക്ക്
ഡെഡ് സ്റ്റോറേജിനകത്ത് കൂടിയ അളവിൽ സിൽട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ആ സിൽട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലൈഫും അതുപോലെ തന്നെ ആ റിസർവോറിൻ്റെ സെഡിമെൻറ്റ് കാരക്ടറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പോയിന്റോട് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റിസർവോയർ is usually derived based on the expected life adinde life neyum adey pole thane sediment character of the proposed reservoir as reservoir de sediment character avada adinju koodan sediment se chela chela poolagalil chellengi chela bhagathunnu varuna chela catchment area lude allengi chela aruvigalude varuna vellathinagathe koodi alavile silt adinju koodan silt undavanalla chance appo athrathulla oru site aanengil aa reservoir nagathe koodi alavile sediments adinju koodanalla saadhyathunde adondana ipo engane oru vaachu upayogikkan kaaranam Dead storage capacity of a reservoir is usually derived based on the expected life and sediment character of the proposed reservoir. In the case of the gross storage capacity, we have to say that gross storage capacity. In the case of the gross storage capacity, life storage is not now. In the case of the lower slowest system, അല്ലേ ആ സില്ലിൽ നിന്ന് എവിടെയാ ഈ പറഞ്ഞ എഫ് ആർ എൽ വരെയുള്ളതാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോറേജ് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാണുന്നതാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെഡ് സ്റ്റോറേജും ലൈഫ് സ്റ്റോറേജും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഏതാ എവിടെയാ ഈ കാണുന്ന റിസർവോറിനകത്ത് മൊത്തം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവാണ് ടോട്ടൽ വോളിയൂം ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ റിസർവോർ ഏതാ എവിടെ വരെ എത്താൻ എഫ് ആർ എൽ വരെ ഫുൾ റിസർവോർ ലെവൽ വരെ എത്താൻ എത്രത്തോളം വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഫുൾ റിസർവോറിൽ എത്താൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ആ കാണുന്നതാണ് ആ റിസർവോറിൻ്റെ ഗ്രോസ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലേ ടോട്ടൽ വോളിയൂം ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ റിസർവോയർ ടു ബ്രിങ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ അപ് ടു എഫ് ആർ എൽ ഏതാ എഫ് ആർ എൽ വരെ ബ്രിങ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ അപ് ടു എഫ് ആർ എൽ എഫ് ആർ എൽ വരെ വാട്ടർ ലെവൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രോസ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോളിയൂം ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ റിസർവോയർ ടു ബ്രിങ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ അപ് ടു എഫ് ആർ എൽ ഫുൾ റിസർവോർ ലെവൽ വരെ എത്തിക്കാൻ എത്രത്തോളം വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ കാണുന്ന ലെവൽ വരെ എത്താൻ എത്രത്തോളം വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം വെള്ളമാണ് ഗ്രോസ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എഫ് ആർ എൽ വരെ എവിടെ മുതലാ ഡെഡ് സ്റ്റോർ സോറി ഈ സ്ലൂയിസസിൻ്റെ സില്ലിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് എവിടെയാ എഫ് ആർ എൽ വരെ ഫുൾ റിസർവോർ ലെവൽ വരെയുള്ളതാണ് അവൈലബിൾ സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയാം അതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് അവൈലബിൾ സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറേജ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ ലൈഫ് സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് അവിടെ വരെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൂ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതാ ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇത് സ്ലൂയിസസിന് താഴെയുള്ള ഭാഗത്തെ വെള്ളമാണ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ലൂയിസസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് സ്ലൂയിസസിലൂടെ കൊണ്ടുവരാം സ്പിൽവേ വഴി ഒഴുക്കാം അല്ലെ ലൈഫ് സാധാരണ നമുക്ക് ഏതാ ഫുൾ റിസർവോർ ലെവൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്പിൽ ഏതാ സ്പിൽവേ വഴി വെള്ളം ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സ്ലൂയിസസ് വഴി ഈ പറഞ്ഞ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് റിസർവോറിലെ ജലം സ്ലൂയിസസ് വഴി ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏതാ സ്പിൽവേയുടെ മുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം വെള്ളമാണെങ്കിലും ജലമാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്ലൂയിസസിലൂടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അവൈലബിൾ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാ ഈ ഗ്രോസ് സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് കുറച്ച് മൊത്തം എത്രയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതാണ് ഗ്രോസ് സ്റ്റോറേജ് എത്രയാണ് മൊത്തം എത്രയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതാണ് ഗ്രോസ് സ്റ്റോറേജ് ആ ഗ്രോസ് സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റോറേജ് കിട്ടും ഗ്രോസ് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റോറേജ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെ പറയാം ഏതാ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രോസ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് അല്ലേ ഇനി ഏതാ വോളിയൂം ഓഫ് മിനിമം വോളിയൂം ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ വിറ്റ് മിനിമം പൂൾ ലെവൽ മിനിമം പൂൾ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ലെവലാണ് മിനിമം പൂൾ ലെവൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞത് നോർമൽ ഏതാ നോർമൽ എഫ് ആർ എൽ വരെയാണ് നോർമൽ പൂൾ ലെവൽ അപ്പോൾ നോർമൽ പൂൾ ലെവലും അതേപോലെ തന്നെ മിനിമം പൂൾ ല
അല്ലെ ആ മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഈ സമയത്ത് ഫ്ലഡ് സീസൺ അകത്ത് എത്തുന്നു അല്ലെ അപ്പോ സ്പിൽവേടെ മുകളിലൂടെ എഫ് ആറിന് മുകളിലേക്ക് പിന്നെ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം അധികമായി വരുന്ന സ്റ്റോറേജ് ആണ് എഫ് ആറില് എഫ് ആർ എൽ കാണുന്നുണ്ടാവുന്നു ആ എഫ് ആർ എല്ലിന് മുകളിലേക്ക് വാട്ടർ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കൂടുതൽ വരുന്ന എല്ലാം ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലാണ് മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവലിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം സർചാർജ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് സർചാർജ് സ്റ്റോറേജ് എവിടെയാ എഫ് ആർ എല്ലിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാം സർചാർജ് സ്റ്റോറേജ് അധികമായി വരുന്ന സ്റ്റോറേജ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാം വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ബിറ്റീൻ മാക്സിമം പൂൾ ലെവലും നോർമൽ പൂൾ ലെവൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് നോർമൽ പൂൾ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നോർമൽ പൂൾ ലെവലും മാക്സിമം പൂൾ ലെവലിനും ഇടയിലുള്ള വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ആണ് സർചാർജ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയാം വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ബിറ്റീൻ മാക്സിമം പൂൾ ലെവൽ ആൻഡ് നോർമൽ പൂൾ ലെവൽ മാക്സി വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ബിറ്റീൻ മാക്സിമം പൂൾ ലെവൽ ആൻഡ് നോർമൽ പൂൾ ലെവൽ അല്ലെ എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലഡ് ഉള്ള സമയത്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു വാഗോടി ജോണി നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫ്ലഡ് ഏതാ ഫ്ലഡ് സീസണകത്ത് ഫ്ലഡിനകത്ത് അല്ലെ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൈൻ ഫോർ ലെറ്റർ യൂസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത്രയും കാണുന്ന ഭാഗം പിന്നീട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ ഡാമിലെ വെള്ളം കൊടുത്ത സമയത്ത് ഈ വെള്ളം താഴേക്ക് എഫ് ആറിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങും അല്ലെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് സർചാർജ് സ്റ്റോറേജ് അറിയാം ഇനി സ്പിൽവേ നേരത്തെ തന്നെ സ്പിൽവേടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ എന്തിനാ അധികമായി വരുന്ന ഡാമിന മുകളിൽ വരുന്ന അധികമായി വരുന്ന അല്ലെ എഫ് ആർ എല്ലിന്റെ മുകളിലേക്ക് വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവലിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്പിൽവേ വഴി അധികമായി വരുന്ന ഓവർ ഫ്ലോ ഡാമിനകത്തായിരുന്നു സ്പിൽവേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പിൽവേ വഴി ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് വാട്ടർ എത്തിക്കാം സ്പിൽവേ വഴി ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിനകത്ത് വാട്ടർ എത്തിക്കാം അതാണ് സ്പിൽവേ അപ്പോൾ ഇതും ഏതാ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു ഡിസ്പോസ് സർപ്ലസ് വാട്ടർ എൻട്രിങ് ദ റിസർവർ റിസർവറിലെ അധികമായി വരുന്ന വെള്ളത്തെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്പിൽവേ എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പോ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ടഡ് ടു ഡിസ്പോസ് ഓഫ് സർപ്ലസ് വാട്ടർ എൻട്രിങ് ദ റിസർവർ റിസർവറിലേക്ക് അധികമായി വരുന്ന ജലത്തെ അധികമായി വരുന്ന റിസർവറിൽ അധികമായി വരുന്ന ജലത്തെ എവിടെയാ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്പിൽവേ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ സ്പിൽവേ ആണ് സേഫ്റ്റി വാൽവ് ഓഫ് ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൽവേ ആണ് സേഫ്റ്റി വാൽവ് ഓഫ് ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പിൽവേ ആണ് സേഫ്റ്റി വാൽവ് ഓഫ് ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പിൽവേ സേഫ്റ്റി വാൽവ് ഓഫ് ഡാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കേട്ടോ സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി വാൽവ് ഓഫ് ഡാം ഇനി സാധാരണ കാണുന്നതിന്റെ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ സ്ട്രൈറ്റ് ഡ്രോപ്പ് സിൽവേ ഓർ ഫ്രീ ഓവർ ഫോൾ സ്പിൽവേ അല്ലെ നമ്മൾ വേറ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചില്ല അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നോക്കിയുള്ളൂ ഈ കാണുന്ന വാട്ടർ ലെവൽ ഏതാ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഏതിന് മുകളിലൂടെ അതായത് ഈ ക്രസ്റ്റിന് മുകളിലൂടെ അല്ലെ വേറ് പോലെ തന്നെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതിന് അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ഡ്രോപ്പ് സ്പിൽവേ സ്ട്രൈറ്റ് ഡ്രോപ്പ് സ്പിൽവേ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഓവർ ഫോൾ സ്പിൽവേ എന്ന് പറയാം സ്ട്രൈറ്റ് ഡ്രോപ്പ് സ്പിൽവേ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഓവർ ഫോൾ സ്പിൽവേ എന്ന് പറയാം ഇനി ഓവർ ഫ്ലോ സ്പിൽവേ ഈ കാണുന്നതാണ് ഓവർ ഫ്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന ഓവർ ഫ്ലോ ഡാമിനകത്തുള്ള ഈ സ്പിൽവേ അല്ലെ ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഈ കാണുന്ന ഒരു കെർവ് പോലെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു റിവേഴ്സ് കെർവ് പോലെയാണ് അല്ലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പിൽവേ പറഞ്ഞ പറയുന്ന ഓ ജി സ്പിൽവേ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഓവർ ഫ്ലോ സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ഓ ജി സ്പിൽവേ എന്ന് പറയാം ഓവർ ഫ്ലോ സ്പിൽവേ ആണ് ഓ ജി സ്പിൽവേ എന്ന് പറയാം ഓവർ ഫ്ലോ സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓ ജി സ്പിൽവേ ഓവർ ഫ്ലോ സ്പിൽവേ ഓ ജി സ്പിൽവേ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും ചോദിക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ഡ്രോപ്പ് സ്പിൽവേ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഓവർ ഫോൾ സ്പിൽവേ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഓവർ ഫ്ലോ സ്പിൽവേ അല്ലെങ്കിൽ ഓ ജി സ്പിൽവേ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റ് സ്പിൽവേ ആണ് ഷാഫ്റ്റ് സ്പിൽവേ അതും ഞാൻ ചി
അല്ലെ സൈഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ക്രസ്റ്റിന് ചെറിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിനകത്ത് ക്രസ്റ്റിനകത്ത് ചെറിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലെ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറി കയറിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന സെക്ഷൻ എല്ലാം എവിടെയാണ് ഇവിടുന്ന് ഈ ഓവർഫ്ലോ ആവുന്ന സമയത്ത് ആ ആ അതേ ലെവലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഓവർഫ്ലോ എഫ് ആർ എൽ കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും വാട്ടർ ലെവൽ ഇതിലൂടെ റൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒന്ന് ഇറക്കിയ പോലെ ഒരു ഒരു പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയ പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി തിരിച്ച് ഇതിലൂടെ ഇറങ്ങുന്നു എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് സൈഫൺ സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുക സൈഫൺ സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുക സൈഫൺ സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പിൽവേക്ക് അകത്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ഡ്രോപ്പ് സ്പിൽവേ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഓവർഫോൾ സ്പിൽവേ ഓവർഫ്ലോ സ്പിൽവേ ജനറലി കാൾ ഒ ജി സ്പിൽവേ ഷാഫ്റ്റ് സ്പിൽവേ സൈഡ് ചാനൽ സ്പിൽവേ സൈഫോൺ സ്പിൽവേ അടുത്ത ഫേം ഈൽഡ് ഫേം ഈൽഡിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് റിസർവോറിൽ നിന്നും സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഏത് ലെവല് വരെ നമുക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേം ഈൽഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ നമുക്ക് വെള്ളം ഇപ്പം വെള്ളം കിട്ടാത്ത സാ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡാമിൽ നിന്ന് ഡാമിൻ്റെ നമ്മൾ രണ്ട് വാക്ക് സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഡാമിൻ്റെ പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി അല്ലേ പരമാവധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഡാമിനകത്ത് ഇത്ര ദിവസത്തേക്കുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇത്ര ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ ഏതാ ഈ വേനൽക്കാലങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഡാമിനകത്തുള്ള വെള്ളം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് ലെവല് വരെ ആണെങ്കിൽ ഏത് ലെവല് വരെ ആണോ നമുക്ക് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ കാണുന്ന ലെവലാണ് ഫേം ഈൽഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതായത് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡിലും ഡാ റിസർവോർ എന്നുള്ള ജലം മാക്സിമം നമുക്ക് എത്രത്തോളം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡിനകത്ത് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡിനകത്ത് വെള്ളം ലഭ്യമല്ലാതെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് എത്രത്തോളം വെള്ളം ഡാമിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നു അല്ലെ ഡാമിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏത് ലെവൽ വരെ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ആ കാണുന്ന അളവാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറാണ് ഫേം ഈൽഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കോ അത് ഒന്നുകൂടി പറയാം മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സപ്ലൈഡ് ഫ്രം റിസർവോയർ വിത്ത് ഫുൾ ഗ്യാരൻറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡ് അല്ലെ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡ് വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു സമയത്തും അല്ലെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ ഗ്യാരൻറ്റിയിൽ അല്ലെ എത്രത്തോളം വാട്ടർ മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എത്രത്തോളം വാട്ടർ സപ്ലൈ റിസർവോയിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫേം ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡിനകത്തും ആ സാഹചര്യത്തിലും ഡാമിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം വെള്ളം മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സപ്ലൈഡ് ഫ്രം റിസർവ് റിസർവോയിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം വെള്ളം നമുക്ക് തുറന്നുവിടാൻ കഴിയും അല്ലെ അതാണ് ഫേം ഈൽഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വേറൊരു വാച്ച് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലേ സാധാരണ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ ന്യൂസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പരം വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡാമിനകത്തുള്ള വെള്ള സംഭരണശേഷി എന്ന് പറയുന്ന വാച്ച ഏതാ വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടി ഡാമിനകത്തുള്ള സംഭരണശേഷിയുടെ അളവ് അതാണ് മിനിമം ഡ്രോ ഡൗൺ ലെവൽ എം ഡി ഡി എൽ ആ കാണുന്ന ഏത് ലെവല് വരെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോ പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടി വൈദ്യുതി ഹൈഡ്രോ വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി ജലവൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ആ കാണുന്ന ലോവസ്റ്റ് ലെവലാണ് മിനിമം ഡ്രോ ഡെവൽ ഡ്രോ ഡൗൺ ലെവൽ എന്ന് പറയാം വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി ഏത് ലെവല് വരെ നമുക്ക് ഡാമിൻ്റെ ഏത് ലെവല് വരെ വെള്ളം എടുക്കാൻ കഴിയുമോ ആ കാണുന്ന ലെവലാണ് മിനിമം ഡ്രോ ഡൗൺ ലെവൽ എന്ന് പറയാം വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി ഡാമിനകത്തുള്ള റിസർവോറിനകത്തുള്ള ഏത് ലെവല് വരെ ഏത് ലെവല് വിലയുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ ആ കാണുന്ന ലെവലാണ് മിനിമം ഡ്രോ ഡൗൺ ലെവൽ എന്ന് പറയാം ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ അപ് ടു വിച്ച് ദ റിസർവോർ ഇസ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ഫ്രം
അല്ലെ ആ അഡീഷണൽ റിസർവോയറ് ഏതാ വെള്ളമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ബാലൻസിങ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയാം എ സബ്സിഡിയറി റിസർവോയർ സബ്സിഡിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതാ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു റിസർവോയറ് അല്ലെ ആ സബ്സിഡി റിസർവോയർ എപ്പോഴാണ് സബ്സിഡി ആവശ്യം വരുന്നത് ഈ എക്സസ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു കൂടിയ അളവിൽ വരുന്ന അല്ലെ ഫ്ലഡ് സീസണിൽ വരുന്ന അധികമായി വരുന്ന വെള്ളത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ് അത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കാണുന്ന വെള്ളം ഡ്യൂറിംഗ് പീരീഡ് ഓഫ് ലോ സപ്ലൈ ഏതാ നമുക്ക് റിസർവോയർ എന്നുള്ള വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബാലൻസിൻ്റെ ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തുറന്നുവിടാം അതാണ് ബാലൻസിങ് ടാങ്ക് എന്ന് സബ്സിഡി റിസർവോയർ ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് എക്സസ് വാട്ടർ അധികമായി വരുന്ന ജലത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ അഡീഷണൽ റിസർവോയർ ആണ് ബാലൻസിങ് ടാങ്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസിങ് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഡ്രൈനേജ് കാലറി ആ ഡ്രൈനേജ് കാലറിയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു ചിത്രത്തിനകത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഡാമിനകത്ത് ഡാമ് ഡാമ് ഡാമിനകത്ത് ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിനകത്ത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് ഡയറക്ഷനകത്ത് ആ ഡാംസ് ഡാമിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് ലെങ്ത്തിനകത്ത് ത്രൂ ഔട്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നില്ല ചിലതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മൊത്തം ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡാമിനും അത്രയാണോ ലെങ്ത് ഉള്ളത് അതിൽ മൂന്നിൽ സോറി നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും മുക്കാൽ ഭാഗവും ഈ പറഞ്ഞ ഇതുപോലൊരു ഗാലറി ഉണ്ടാവും ഏ ഈ കാണുന്ന ഗാലറി കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാ സി പേജ് വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സി പേജ് വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പോൾ സി പേജ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഡാമിനകത്തുള്ള വെള്ളം ഏതാ ഈ ഡാമിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാമിന ഡാമിന് ഫെയിലർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മുല്ലപ്പെരിയാറിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കേൾക്കാറുള്ള വാചകമാണ് ഡാമിനകത്തുള്ള സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ചു അല്ലെ ഈ ഗാലറി വരുന്ന സാമ്പിളുകൾ പരിശോധന അപ്പോൾ സി പേജ് വാട്ടർ അടിച്ചിറങ്ങുന്ന വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പരിശോധിക്കാം ആ കാണുന്ന വെള്ളത്തിനകത്ത് ഏതാ ഈ മെക്കിംഗ് ഡാം മെക്കിംഗ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അളവോ സുർക്കിയുടെ അളവോ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡാമിൻ്റെ ബലവും ബലക്ഷയവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡ്രൈനേജ് ഗാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറി എന്ന് വളർക്കുക ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രൈനേജ് ഗാലറി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറി ഫൗണ്ടേഷൻ ഗാലറി എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡ്രൈനേജ് ഗാലറി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറി ഫൗണ്ടേഷൻ ഗാലറി അല്ലെ അവിടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഡാമിൻ്റെ പര ബലവും ബല ബലക്ഷയവും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഈ ഡ്രൈനേജ് ഗാലറിയിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിനകത്ത് ഏതാ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ കൂടി കാണിച്ചു തരാം നോക്കി ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ആ ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈനേജ് ഗാലറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈനേജ് ഗാലറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈനേജ് ഗാലറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്രൈനേജ് ഗാലറിയുടെ പ്രത്യേകത മൊത്തം ഡാമിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ മൂ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും ഈ കാണുന്ന ഗാലറി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ഏതാ സി പേജ് വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ കാണുന്ന ഡ്രൈനേജ് ഗാലറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഗാലറി ആയിട്ടും ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കാം ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയുള്ളൂ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ ബോഡി വാൾ ഓഫ് ദ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ഇൻ ദ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ഡയറക്ഷൻ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ഡയറക്ഷൻ അകത്ത് ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിൻ്റെ ബോഡി വാളിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിൽ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പണിങ്ങിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡ്രൈനേജ് ഗാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഡാമിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ മൂന്ന് നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും മൊത്തം ലെങ്ത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും മൊത്തം ലെങ്ത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഈ കാണുന്ന ഗാലറി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സെർവാസ് എ ലോജിറ്റൂണൽ ജാ ചേംബർ ആസ് വെൽ ആസ് ആൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫോർ സി പേജ് വാട്ടർ സി പേജ് വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ചേംബർ ലെങ്ത് വൈസിലുള്ള ചേംബർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ചേംബർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം സെർവാസ് എ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ചേംബർ ആസ് വെൽ ആസ് ആൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫോർ സി പേജ് വാട്ടർ ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം മേ ബി യൂസർ ആസ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഗാലറി ഓർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറി ഫൗണ്ടേഷൻ ഗാലറി ആയിട്ടും ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറി
വേവ് എറോഷൻ വാട്ടറിൻ്റെ ഈ വേവ് എറോഷനെയും അതേപോലെ വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ വേവിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ റെയിൻ വാട്ടറിന് ഇതിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് റിപ്രാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കാണുന്ന ചാപ്റ്റർ ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പ് സ്ട്രീം സൈഡിനകത്തും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിനകത്തും ഈ കാണുന്ന റിപ്രാപ്പ് കൊടുക്കലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു റിപ്രാപ്പ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഗൾഡിങ് ഗൾഡിങ് ഗൾഡിങ്ങിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഏതാ ഈ വേവ്സ് വാട്ടറിൻ്റെ വേവ്സിനെ വേവ്സ് നിന്ന് ഈ സ്ലോപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ റിപ്രാപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ എംബാഗ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽ എംബാഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫില്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ എർത്ത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് ഫിൽഡ് ആം എർത്ത് ഡാം ആണെങ്കിലും റോക്ക് ഫിൽഡ് ഡാം ആണെങ്കിലും എഗെയിൻസ്റ്റ് എറോഷൻ ഡ്യൂ ടു വേവ് ആക്ഷൻ വാട്ടറിന്റെ വേവ് ആക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ആ അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഓഫ് ഫ്ലോ മഴവെള്ളം അല്ലെ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലെയർ ഓഫ് റോക്ക് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് അല്ലെ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ ഓർ മാനുഫാക്ചർ മെറ്റീരിയൽ ഏതെങ്കിലും മാനുഫാക്ചർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പൊ പാറ തന്നെയാണെന്നില്ല പാറം വിറ്റമിൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത മെറ്റീരിയല് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫേസസ് അപ് സ്ട്രീം സൈഡിനകത്തും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിന ഫേസിനകത്തും പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റിപ്രാപ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ എംബാഗ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് റോക്ക് ഫിൽഡ് ഡാം എഗെയിൻസ്റ്റ് എറോഷൻ ഡ്യൂ ടു വേവ് ആക്ഷൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ റൈൻ വാഷ് എക്സെട്രാ പ്രൊവൈഡ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലെയർ ഓഫ് റോക്ക് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഓർ മാനുഫാക്ചർ മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഫേസസ് അപ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം അപ്പൊ അപ് സ്ട്രീം ഫേസിനകത്തും ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസസിനകത്തും ഈ പറഞ്ഞ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ് സ്ട്രീം സൈഡിനകത്തും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിനകത്തും സ്റ്റോൺസ് പതിക്കുന്നതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് റിപ്രാപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ് സ്ട്രീം സൈഡിനകത്ത് ഏതാ ഈ വാട്ടറിന്റെ വേവ് ആക്ഷൻ അല്ലെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിനകത്ത് ഏതാ ഈ മഴവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൈൻ വാഷ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഗള്ളിംഗ് ഫോർ ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ എർത്തൺ ഡാമിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് ഫീൽഡ് ഡാമിനകത്ത് ഈ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിനകത്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിനകത്ത് ഈ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് റിപ്രാപ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് പറയുന്നത് റിപ്രാപ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഒരു പി എസ് സിക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിസർവോറിനകത്തുള്ള ഇവാപ്രേഷൻ ലോസസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അസെറ്റൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവാപ്രേഷൻ ലോസസ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് റിസർവോയർ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സ്പ്രിംഗ് ലിംഗ് അസെറ്റൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഈ കാണുന്ന ടോപ്പിക്ക് നിമിര ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടും കുറച്ചും കൂടി ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആയി മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ ഫുൾ റിസർവോയർ ലെവൽ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആണ് ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനമായും ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ടേംസുകളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി നന്നായി പഠിക്കണം മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ എഫ് ആർ എൽ ഫുൾ റിസർവോയർ ലെവൽ ഫുൾ റിസർവോയർ ലെവൽ ഫുൾ റിസർവോയർ ആ ലെവൽ വരെയാണ് സാധാരണ ജനറലായിട്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവലിൽ എത്തുന്നത് ഫ്ലഡ് സീസണകത്താണ് ഡാം സെക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതാ അപ് ടു മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ വരെ എത്തി എത്തുന്ന ലെവലിലാണ് എത്തിയ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഡാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡാം സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും സ്പ്രീവ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഫ്രീ ബോർഡ് അത് ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡും നെറ്റ് ഫ്രീ ബോർഡുണ്ട് ഫ്രീ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ആർ എല്ലും ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പും തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ മാർജിനാണ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയാം മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവലും ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഡാമും തമ്മിലുള്ളതാണ് നെറ്റ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഫ്രീ ബോർഡ് ഈ ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ബോർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഏതാ ഓവർ ടോപ്പിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്ലൂയിസസ് ലോവർ
വെച്ചിട്ട് അവൻ്റെ ത്രോട്ട് ലെങ്ത്തിനകത്ത് ത്രോട്ട് ലെങ്ത്ത് നല്ല ഭാഗത്ത് വെക്കുന്നില്ല ഏതാ മുക്കാൾ ലെങ്ത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒരു ഗാലറി ഉണ്ട് ആ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈനേജ് ഗാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഗാലറി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറി എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിപ്പ് റാപ്പ് എർത്തൺ ഡാമിനകത്ത് രണ്ട് സൈഡും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിപ്പ് റാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇടുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് കേട്ടു നോക്കുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും താങ്ക് യു